ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದದ ಅಡಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತಹ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ವನವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ನಾಸಿಕ್ ಎರಡನೇದು ಬರೋದು ಹಂಪಿ ಮೂರನೇದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿ ಅಥವಾ ಅವಂತಿಕ ಇದನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತಮಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿಗೌಡ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಮಕ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಲಾರ ಟಮಕಾದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋ ತಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರು ಕೆ ಜಿ ತೂಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೊಳೆಗಳ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ತೊಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ತೊಳೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿರೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಇದು ರುಚಿಕರವಾದ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡನೆಯ ತೊಳೆಗಳು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ತಳಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಟಮಕ ಕೋಲಾರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎರಡನೇ ತಳಿ ಬಂದು ಮರಿಗೌಡ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಮರಿಗೌಡ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಹಿಯಾದ ತೊಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ರೆಡಿಶ್ ಟಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿತ್ತಳೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಂತಹ ತೊಳೆಗಳ ಬಣ್ಣನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಾಜಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಜಾ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ತಳಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮೂರನೇ ತಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಮಕ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಮಕ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಹಲ್ಸಿನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆ ಬಿಡಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು ಸೊ ಇದರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಳಿನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಟಮಕ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ ತೊಳೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾತ್ರನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಮಕ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಲಾರ ಟಮಕದಿಂದ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲ
and uh, uh, we do have agriculture extension, entomology, pathology. So likewise, NRM, agronomy, we do have a separate laboratory for uh, each discipline. So the students can complete, they are going to be equipped at the end of the degree program. Thank you.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎರಡರಂತೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಿರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಓದುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಟೀಚಿಂಗು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಷ್ಟು ಪಾಲಕ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ಅಂತ ವಾರ್ಡನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಮ್ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೋಲಾರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ
ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಆದಾಯವನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ವಿವಿಧ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಯುವಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಈಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆ ವಿ ಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಂದು ಅವರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಲಾರದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಒಂದು ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಅಂತರ್ಜಲದ ಕುಸಿತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಲಾರ ಹಲಸಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆವರಣ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು